0,1 sayısı ile 0,070 sayısını karşılaştıralım. Buradaki 1, 10 da 1'ler basamağında bulunuyor. Yani 1 çarpı 1 bölü 10'u temsil ediyor. Bunu 1 bölü 10 olarak yazabiliriz. Şimdi bu sayıya bakalım. Bu sayının 10'da 1'ler basamağında bir şey yok. Yüzde birler basamağında ise 7 var. Burası yüzde birler basamağı. Binde birler basamağında ise yine bir şey yok. Bu sayıyı da 7 çarpı 1 bölü 100 veya kısaca 7 bölü 100 olarak yazabiliriz. Şimdi bu iki sayıyı karşılaştıralım. Bunu iki farklı şekilde düşünebilirsiniz. 1 bölü 10'u yüzde birlik cinsinden yazabilirsiniz. Paydanın 10 kat artmasını istiyorsak payı da 10 ile çarpmalıyız. Hem pay hem de paydayı 10 ile çarptım. 10 bölü 100 ile 1 bölü 10 birbirine eşittir. Şimdi rahatlıkla karşılaştırabiliriz. 10 bölü 100, 7 bölü 100'den daha büyüktür. Bunu düşünmenin diğer yolu da şu. Burada 7 tane yüzde birlik var. Burayı yüzde birlik birimlerle artırıyor olsaydık, 8 yüzde birlik, 9 yüzde birlik, ondan sonra 10 yüzde birliğe ulaşacaktık. Ne şekilde düşünürsek düşünelim, soldaki sayı daha büyük. O zaman büyüktür işaretini koyalım. Büyüktür işaretini de hatırlayalım. İşaretin açık olan tarafında daha büyük olan değer var. Şimdi diğer sayılara bakalım. 0,0093 ve 0,01. Bu sayıları biraz düşünelim. Yazmak için yeni bir renk seçeyim şuradan. Evet, buradaki 9, onda birler veya yüzde birler basamağında değil, binde birler basamağında. O zaman üstüne 1 bölü 1000 yazalım. 3 ise 10 binde birler basamağında. Buraya da 1 bölü 10 bin yazalım. Bunu 9 bölü 1000 artı 3 bölü 10 bin olarak tekrar yazabiliriz. Eğer bu sayıyı 10 binde birlik olarak yazmak istersek, 9 ve 1000'i 10 ile çarpabiliriz. Burası 90 bölü 10 bin olur. İkisini toplarsak da 93 bölü 10 bin olarak yazabiliriz. Şimdi diğer sayımıza bakalım. 0,01. Bu sayıdaki 1, yüzde birler basamağında bulunuyor. Yani 1 bölü 100'ü temsil ediyor. Peki, 1 bölü 100 ile 93 bölü 10 bini nasıl karşılaştırabiliriz? Bu iki sayıyı karşılaştırabilmenin en iyi yolu, 1 bölü 100'ü 10 binde birlik olarak tekrar yazmak. Hem pay hem de payda 100 ile çarpalım ve 1 bölü 100'ü 100 bölü 10 bin olarak yazabiliriz. Şimdi rahatlıkla karşılaştırmayı yapabiliriz. 100 tane 10 binde birlik, kesinlikle 93 tane 10 binde birlikten daha büyüktür. 100 tane 10 binde birlik, 93 tane 10 binde birlikten daha büyüktür. Buradaki değer diğerinden daha küçük. Hatırlayalım, küçüktür işaretinin küçük olan tarafında sayılardan küçük olanı bulunuyor. İşaretin büyük yani açık ya da geniş tarafında ise sayılardan büyük olan bulunuyor. Şimdi de 0,6 ve 0,06 sayılarını karşılaştıracağız. Bu sayıda 6, onda birler basamağında bulunuyor. Yani 6 tane onda birliği temsil ediyor. Burada ise 6, yüzde birler basamağında bulunuyor. Demek ki 6 tane yüzde birliği temsil ediyor. Kesinlikle 6 tane onda birlikten daha küçük. Bu oldukça basit. O zaman bu daha büyük olan değer, yani 0,6, 0,06'dan daha büyüktür. Şimdi de 0,3 ve 0,06 sayıları üzerinde düşünelim. Buradaki 3, onda birler basamağında bulunuyor. Yani 3 tane onda birliği ifade ediyor. 3 bölü 10. Buradaki 6 ise 6 tane yüzde birliği temsil ediyor. Yani 6 bölü 100. Bu iki kesri daha rahat karşılaştırabilmek için paydaların aynı olmasını sağlayalım. Bu kesrin pay ve paydasını 10 ile çarpabiliriz. Pay ve paydayı aynı sayı ile çarptığımız için değeri değişmez. Burası 30 bölü 100 olur. 30 bölü 100 de 6 bölü 100'den bayağı büyük bir sayı. Yani büyüktür işaretini buraya koyacağız.